हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक एंड नोटेक स्टडी मेरा नाम है राहुल डंडोती और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेकंड लेक्चर सर्विंग का इसमें कह सकता हूँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसमें जो फर्स्ट वीडियो में था वो मेरा लैंड सर्वे हाइड्रोग्राफी सर्वे अंडरग्राउंड सर्वे एरियल सर्वे ट्रेवर्स क्या होता है चेन सर्वे क्या होता है लेवलिंग क्या होता है टेक्योमेट्री ट्राइंगल ए डी टोटल सर्वे सारा ऑलरेडी बता चुका हूँ अब जो इसमें मेरा लेक्चर इस वीडियो रहेगा तो वो मैं आप आपको बताऊंगा। सो देन वो जो फर्स्ट वीडियो को मैं जो लिंक है वो मैं इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए जो आप इजीली देख सकते हैं और मैंने इमेजेस के साथ आपको बताया है सो कि आपके माइंड में जल्दी सेटअप हो जाएगा एंड ये यार ना फर्स्ट यूनिट है बट मैं कह सकता हूँ ये सेकेंड यूनिट कम्बाइंड करके मैं फर्स्ट यूनिट मिला रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट यूनिट मैं इसलिए नेम रख रहा हूँ इसमें मैं जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊँगा वो मैं एम रहेंगे ठीक है एम सी क्यू रहेंगे जो किसके रिलेटेड रहेंगे जो वो लास्ट वीडियो और जो वीडियो मैंने ऑलरेडी जी लास्ट वीडियो जो बना चुका हूँ और ये वीडियो है इनके जितने भी टॉपिक इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए जो कि आपके फिर मैं पता चलेगा कि आपको कितना आता है क्वेश्चन में बिकॉज ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ और इसी वीडियो में भी बताऊँगा और फिर आप ईजिली टिक लगा सकते ईजिली आंसर बना सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा इसका आंसर ये होगा अगर आपने पूरे वीडियो मेरा देखा होगा तो सो so नाव आपने मेरा वीडियो अभी तक चैनल आपने मेरा अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यानी कि लाल बटन आप दबा सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन का भी बटन दबा सकते हैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ओके okay, नाव तो स्टार्ट करते हैं कैरेस्टल सर्वे होता क्या है यार रखना सीधी बात मैं जो डायरेक्ट बता देता हूँ कैरेस्टाइल शब्द आया तो वहाँ याद रखना उसका क्या होता सर्वे अबाउट द प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की जो भी सर्वे होता है तो वो कैरेस्टल सर्वे बोला जाता है कह सकते हैं कोई भी किसी के फादर प्रॉपर्टी डीलर होते हैं कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर हैं यानी प्रॉपर्ट भी जमीन कह सकते हैं उस चीज़ की तो जमीन की जो भी सर्वे होता है तो उसको कैरेस्टल सर्वे बोला जाता है इंग्लिश में भी रीड करते हैं दीज आर दन टू स्टेबलिस बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर लीगल पर्पज दीज आर ऑफ द पब्लिक लैंड सर्वे ओके अब आते हैं लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट ये नेक्स्ट यूनिट में आ सकता है नेक्स्ट यूनिट में बट मैंने इसी में कम्बाइन कर दिया फर्स्ट यूनिट में बिकॉज मैं एम सी क्यू लेके आऊँ जो इसके रिलेटेड एक चैप्टर एक वीडियो में लेके आऊँगा सारे ओके लीनियर मेजरमेंट होता क्या लीनियर मेजरमेंट बेसिकली कहा जाता है स्ट्रेट स्ट्रेट यानी कि चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो उसे लीनियर मेजरमेंट बोला जाता है और एंगुलर मेजरमेंट ऑब्वियसली एंगुलर जहाँ अपना एंगल बनता है या जो भी है एंगुलर मेजरमेंट तो लीनियर मेजरमेंट देखते हैं अप्रोक्सीमेटर ऑफ अप्रोक्सीमेट मैथड ऑफ लीनर मेजरमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो बताता हूँ पेसिंग क्या होता है सपोज आपको पता है पेस कहते हैं जो स्टेप बाई स्टेप होते हैं आप कहते हैं कोई कहता है कि यार पेस बढ़ाओ यार स्पीड बढ़ाओ ठीक है तो वो कह सकते हैं द ट्रेवल यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल इज डिटर्म बाई काउंट द नंबर ऑफ स्टेप मेड देखो ये जो पर्सन है वो वन बाय वन स्टेप इनक्रीज बढ़ रहा बढ़ा जा रहा है ठीक है तो वो जितने भी ट्रैवल होता है तो उस चीज़ को पेसिंग बोला जाता है हाँ ठीक है पेसिंग बोला जाता है यानी कि स्टेप बाई स्टेप बढ़ना ठीक है ये तो छोटा पॉइंट है पैसोमीटर क्या होता है आइए पढ़ते हैं इट इज़ अ मैकेनिकल ये मैकेनिकल डिवाइस होता है विस रजिस्टर द नंबर ऑफ द स्टेप मेड इज सिमिलर टू पॉकेट वॉच हाँ इसमें ये होता है ये थोड़ा मैकेनिकल रहता है जो अभी पेसिंग बताया था वो ऑब्वियसली हम गिन सकते हैं क्या इतने स्टेप हमने लिए हैं पेस पैसोमीटर में क्या है आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये रीड करेगा ये वॉच करेगा और ये इसमें काउंट होगा ओके तो इट इज़ मैकेनिकल डिवाइस विज रजिस्टर द नंबर ऑफ स्टेप मेड इज सिमिलर टू द पॉकेट वॉच एंड ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन यानी कि पर्सन की जो बॉडी मोशन होती है मूव आगे होती है आगे बढ़ेगी स्टेप बाई स्टेप तो उसको ये मेजर करता है पैसोमीटर कहा जाता है पैरोमीटर पैरोमीटर इट इज़ सिमिलर टू पैसोमीटर ये पैसोमीटिक नहीं ये पैसोमीटर है क्योंकि ऊपर मैंने भी पढ़ा है आपको तो पैसोमीटर जैसा ही सिमिलर है बट ये रजिस्टर क्या कहता है डब्ल्यू डिस्टेंस ट्रेवल एंड नोन द नंबर ऑफ द स्टेप ये भी सेम है ये भी स्टेप को मेजर करता है और और डिस्टेंस को मेजर करता है पैरोमीटर ओडोमीटर ऑब्वियसली ओडोमीटर या आपने बाइक में लगे होते हैं कभी आपने देखा हो ओडोमीटर ओडोमीटर लगे होते हैं बाइक में स्पीड जो होता है और कह सकते हैं स्पीडोमीटर लगा होता है ऑटोमीटर इट अ सिमिलर डिवाइस विच इज अटैच टू द व्यू ऑफ द बाईसाइकिल और व्हीकल ठीक है व्हीकल और बाईसाइकिल में अटैच रहता है और मैं जिस बता सकता हूँ दिस इज द ओडोमीटर ओके 
स्पीडोमीटर आप नाम से पता चला स्पीड जो कि इसकी स्पीड होती है वो मेज़र करता है ठीक है स्पीडोमीटर इट इज़ अ मेजर इंस्टेंटेनियसली स्पीड लगातार जो स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल जो आपकी बाइक में जो मीटर लगा होता है वो स्पीडो मीटर लगा होता है इससे ही हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड इसकी चल रही है ठीक है थर्टी फोर्टी किलोमीटर पर आवर या फिफ्टी सिक्सटी जितने भी है तो स्पीडो मीटर अब आते हैं चेन सर्विंग चेन सर्विंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन हंड्रेड वन हंड्रेड वन परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी काफ़ी चेन होती है कह सकते हैं इंजीनियर चेन कह सकते हैं इंजीनियर चेन गंटर चेन और रेवेन्यू चेन मैट्रिक चेन ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू सो नाउ सम स्पेशली टाइप ऑफ द चेन पढ़ते हैं हम गंटर चेन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछा जाता है गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है तो हम कह सकते हैं सिक्सटी सिक्स फीट लेंथ उसकी याद रखना आप सिक्सटी सिक्स फीट लेंथ होती है और कह सकते हैं कि मीटर में कितनी होती है तो ऑब्वियसली ट्वेंटी पॉइंट टू मीटर यानी कि एक मीटर में थ्री पॉइंट वन टू ऐसे फीट होता है तो कह सकते हैं इसमें थ्री का इंटू करने के बाद सिक्सटी सिक्स फीट मेजर करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ सिक्सटी सिक्स फीट दे दें या ट्वेंटी पॉइंट ट्वेल्व मीटर दे सकते हैं और इस यही पूछ सकता है इसकी लिंक कितनी होती है तो आप कह सकते हैं हंड्रेड लिंक होती है कितनी लिंक होती है हंड्रेड लिंक ओके okay, एंड uh, ये अपनी लिंक होती है ये गंटर चेन अब आते हैं इंजीनियर चेन पूछ सकते हैं इंजीनियर चेन में क्या पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है उसकी लिंक कितनी होती है ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेंक ऑब्वियसली लेंथ इसकी हंड्रेड फीट होती है और लिंक होती है वो भी हंड्रेड लिंक होती है तो कन्फ्यूज ना होना और हंड्रेड फीट मीन्स कहते थे थर्टी पॉइंट फोर्टी एट मीटर यानी कि इसका इसमें थ्री से डिवाइड कर दो या इसमें थ्री पॉइंट वन टू से इंटू कर दो या इसमें थ्री पॉइंट वन टू से डिवाइड कर दो तो ये ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं और लेंथ ऑब्वियसली हंड्रेड लिंक ये देख सकते हैं आप इंजीनियर चेन दिस इज दिस इज मैट्रिक चेन गंटर चेन तो गंटर चेन मैट्रिक चेन का सेम ही सेम रहता है और लेंथ इसकी लिंक अब आते हैं इंजीनियर चेन पढ़ लिया गंटर चेन पढ़ लिया गंटर चेन की सिक्सटी सिक्स होती है मैट्रिक चेन की भी सिक्सटी सिक्स फीट होती है अब आते हैं रेवेन्यू चेन रेवेन्यू चेन भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है गंडर चेन मैक्सिमम एस एस जे में पूछा गया है काफ़ी बार गंडर चेन की लेंथ कितनी होती है लिंक लिंक कितनी होती है अब ये मे भी देख सकते हैं कि जो इंजीनियर है सब इंजीनियर उसमें भी ये रिवेन्यू चेन पूछ सकता है तो वो थर्टी थ्री फीट इसकी लॉन्ग होती है और उसमें लिंक इंपॉर्टेंट है सिक्सटीन होती है हंड्रेड लिंक नहीं होती है हंड्रेड लिंक रेवेन्यू वो गंटर में एंड इंजीनियर चेन में होती है इसमें सिक्सटीन लिंक होती है सो ये इट्स अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये अपना रेवेन्यू चेन ये ब्रास बोलते हैं बोला जाता है इनको अब आते हैं मेजरिंग टैप आइए टैप पढ़ते हैं आपने ये टैप तो काफ़ी बार देखा हुआ जो क्लोथ टैप और लेन टैप बोला जा सकता है दिस टैप्स आर मेड ऑफ द लेन इन और द क्लोथ ये क्लोथ और लेन से बना होता है दिस टाइप्स ऑफ द टैप्स आर वेरी कन्वीनियंट एंड हैंडी बट नॉट वेरी एक्यूरेट ये एक्यूरेट नहीं है बट बहुत सिंपल है कन्वीनियंट मीन्स होता है सिंपल है और ये हैंडली है बट नॉट वेरी एक्यूरेट दिस टैप्स आर अवेलेबल जी टेन मीटर ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी फाइव मीटर थर्टी मीटर में ये अवेलेबल रहता है नेक्स्ट आते हैं स्टील टैप ये भी आपने काफ़ी बार देखा हो जो कि जो मिस्त्री होते हैं मेजरमेंट मिस्त्री हो पे सबसे ज़्यादा ये रहता है जो कि मेजरमेंट अपना कह सकते हैं इंस्ट्रो वो मिशनरी वॉल जब भी बनाते हैं तो ये लेंथ हाइट का इनका यूज़ किया जाता है तो स्टील टैप आर द मोर एक्यूरेट दैन द लीन टैप जो लाइन टैप होता है अभी बताया था उससे ये क्या कहते हैं एक्यूरेट उससे कंपेयर में ये एक्यूरेट है एंड आर मेड अपर द स्टील्स और स्टील ऐसे बना होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील टैप्स किससे बना होता है तो नाम से पता चलता है स्टील और स्टेनलेस स्टील टैप स्ट्रिप इन्वर्ट टैप ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्टर में ये पूछा जाता है कि इसमें जो मिक्सर होता है ये बना होता है मेड ऑफ द तो किससे बना होता है मटीरियल तो कितना परसेंट तो आप परसेंट भी याद ना परसेंट पूछा जाता है तो स्टील सिक्सटी फोर परसेंट मिक्स रहता है निकल रहता है थर्टी सिक्स परसेंट हैवी वेरी लो कॉपेशन थर्मल एक्सपेंसिव एंड दिस टैप्स आर जनरली सिक्स एम एम वाइड ये सिक्स एम एम वाइड रहता है यानी कह सकते हैं इसमें जो चौड़ा होता है वो सिक्स एम एम वाइड रहता है एंड जो उसकी लेंथ होती है वो थर्ड ट्वेंटी मीटर थर्टी मीटर सिक्सटी मीटर में ये अवेलेबल रहती है मार्केट में इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ द लीनियर अब इन लीनियर जो मेजरमेंट हम मेजरमेंट बोलते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं पैक्स पैक्स क्या होता है तो सिंपल है पैक्स पैक्स आर यूज टू मार्क द सर्वे स्टेशन सर्वे कोई भी सर्वे स्टेशन है हमने सर्वे किया किस चीज़ का लेंथ ठीक है अब अब वहाँ पता तो होना चाहिए यार कि यहाँ से हमने ये मेजर किया है तो वहाँ हम क्या करते थे पैक को हम डिगिंग करते थे खोद के उसको मतलब ये जो एरो है एर निशान है ठीक है कौन सेप है तो उसको हम गाड़ देते हैं तो वहाँ से इसके ऐसे ये 
तो पैक्स आर यूज टू मार्क द स्टेशन स्टेशन मार्क कर देते हैं एंड द पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन ऑन द ग्राउंड पैक्स आर जनरली मेड ऑफ किससे बोर्ड से बना होता है दिख भी रहा है एरो क्या होता है एरो अपना जो होता है वो भी सेम इसी का वर्किंग रहती है एरोज जो आर यूज टू मार्क द पोजिशन पोजिशन मार्क यूज करते हैं एंड ऑफ एंड ऑफ चेन और टैप ऑन ग्राउंड दीज एरोज आर मेड ऑफ द हार्ड टेम्पर स्टील वायर स्टील वायर से बना होता है जो कि फोर एम एम डाया रहता है एंड लेंथ ऑफ द एरो कितना रहता है टू फिफ्टी एम एम से फाइव हंड्रेड एम एम तक इसका इसकी जो लेंथ है वो रहती है ठीक है तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए एंड और जो इसका जो इसका जो डायमीटर इसका रहता है वो फिफ्टी एम एम रहता है ठीक है इसके अंदर ये ठीक है डायमीटर फिफ्टी एम एम रहता है और जो लेंथ है इसकी तो फोर्टी यानी कि फोर्टी सेंटीमीटर कहते हैं फोर हंड्रेड एम एम ओके हाँ रेंजिंग रोड हाँ रेंजिंग रोड इंपॉर्टेंट है रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ द लोकेट नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द लॉन्ग सर्वे यार करना कोई भी सर्वे हो रहा है ठीक है यहाँ से हम मेजर करते हैं क्या लेवलिंग के लिए मेजर करते हैं जो लेवल रहता है ये जी रेंजिंग रोड है ये भी रेंजिंग रोड है तो यहाँ से कोई भी अपन सर्वे कर रहे हैं देख रहे हैं ठीक है तो उसकी जो लेंथ और जो लेवलिंग रहती है वो मेजर करते हैं तो वो क्या है रेंजिंग रोड यहाँ पर और ये रेंजिंग रोड कोई भी ये रेंजिंग रोड है और यहाँ से ये सर्वे कर रहा है ठीक है तो दैन इसकी लेवल देख सकते हैं इसका लेवल पूरा क्लियरली लेवल आएगा तो वो यही डिस्टेंस को मेजर करेंगे हाँ तो रेंजिंग इज द प्रोसेस लोकेटिंग नंबर ऑफ द पॉइंट फॉर दिस रेंजिंग रोड आर यूज टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट सच दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रीट लाइन ज्वाइनिंग टू कह सकते हैं टू स्टेशन दो स्टेशन होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ये आप देख देख सकते हैं बी और ए और बी ठीक है इनके बीच में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं प्लम बॉम्ब आपको पता है प्लम बॉम्ब क्या होता है प्लम बॉम्ब जो मिस्त्री होते हैं मेजरमेंट तो वो लेवल को यूज़ किया जो यानी कि आप कह सकते हैं जो मेसनरी वर्किंग होती है यानी कि जो क्या कहते हैं ब्रिक वॉल जो बनती है ठीक है तो उसको लेवल के लिए ये प्लम बॉम्ब यूज़ किया था देख सकते हैं ये प्लम बॉम्ब है यहाँ से ये लेवल मेजर कर रहा है यहाँ से ये पूरा लेवल हो रहा है यहाँ से ठीक है ये लेवल हो रहा है अब यहाँ से भी लेवल ये मेज़र करेगा तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया तो समझो थोड़ा लेवलिंग नहीं हो रहा वॉल का इसलिए प्लम बॉब इसमें यूज़ किया था प्लम बॉब जो कि इज़ अ मेड ऑफ किससे बना होता है यार ये भी इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज और ब्रास से ये इन्वर्टेड कौन सेप में रहता है ठीक है इस टाइप में रहता है कौन सेप में इसकी जो लेंथ है कितनी रहती है फिफ्टी एम एम बॉम्ब की क्लाइनोमीटर यार करना क्लाइनोमीटर हमेशा ये एंकल मेजरमेंट यूज करता है स्लोप ऑफ द ग्राउंड इट इज़ यूज द मेजर स्लोप ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड का जो स्लोप होता है वो मेजर करता है यहाँ से हम उससे क्या कहते हैं ये है ना ये 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 क्लाइनोमीटर होता है इसके क्लाइनोमीटर से हम ऐसे देखते हैं इसका ये स्लोप मेजर कर रहे हैं ठीक है तो उसका एंगल देखते हैं फोर्टी फाइव डिग्री और जो डिस्टेंस थर्टी मीटर यहाँ से तो उसका पूरा ये अपना क्लाइनोमीटर से यूज़ किया जाता है और क्लाइनोमीटर हो गया एंड कह सकते हैं नेक्स्ट और इतना ही काफ़ी है इसमें क्रॉस स्टाप है तो क्रॉस स्टाप शायद मैंने बता दिया नहीं बताया तो क्रॉस स्टाप भी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है इसमें ये राइट एंगल मेज़र करता है राइट एंगल राइट एंगल मेज़र करता है ठीक क्रॉस स्टाप से तो जितने भी जो पॉइंट है सारे पॉइंट हैं सारे पॉइंट इस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ उसमें मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपके लिए सारे इंक्लूड रहेगा एस एस सी जेई के ई एस के क्वेश्चन और जो सब इंजीनियर क्वेश्चन सारे मैं इंक्लूड करके लाऊंगा सो so प्लीज़ uh, देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो एंड शेयर uh, करते रहिए और लाइक कमेंट्स भी करते रहिए सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो